ஹலோ கைஸ் என் பேர் எஸ்கே இன்றைக்கி நம்ம மென் இன் பிளாக் இன்டர்நேஷ்னல் மூவியோட ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் நான் எந்த ஸ்பாய்லர்ஸும் கவர் பண்ண போகிறதில்ல ஸோ நீங்கள் பயப்படாமல் இந்த வீடியோவை பார்க்கலாம் இது என்னோடய டாக் டேவில் சேனல் இதில் நான் உங்களுக்கு பல சீரீஸ் அண்ட் மூவிஸ் பற்றி தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் அதெல்லாம் நீங்களும் தெரிஞ்சுக்கணும்னா மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோக்கும் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் உங்களுக்கு பார்க்கவும் ஈஸியாக இருக்கும் படம் ஆரம்பிக்கும் போதே கொலம்பியா பிக்சர்ஸ்னு போடுறாங்க அதிலேயே நம்மளை சின்னதாக ஸ்மைல் பண்ண வைக்கிறாங்க மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயமும் எனக்கு இந்த படத்தில் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அது அந்த பழைய எம்ஐபி மியூசிக்கை டைட்டில் போடும்போது யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி பழைய ஃபான் ஸ்டைலில் தான் டைட்டில் போடுறதுக்கும் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது பார்க்கவும் நல்லா இருந்துச்சு எம்ஐபி ஒன் டூ த்ரீ மூவியோட கம்பேர் பண்ணுறப்போ இந்த மூவி ஒர்க் அவுட் ஆகுமான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒர்க் அவுட் ஆகாதுன்னு தான் சொல்லுவேன் பிகாஸ் படத்தில் அங்கங்கே காமெடி மட்டும்தான் ஒர்க் அவுட் ஆகுது ஸ்டோரியும் மனசில் நிற்கவே இல்லை ஏன்னு கேட்டால் ஸ்டோரியே இல்லைன்னு தாங்க சொல்லுவேன் ஜஸ்ட் ஏதோ ஒரு படம் மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்காங்க வெறும் டெக் அப்புறம் கிராஃபிக்ஸ் மட்டும்தான் இந்த படத்தில் நல்லா இருக்குன்னே சொல்லலாம் இந்த மூவியில் வில்லனுக்குன்னு ஒரு ப்ரீஃப் ஸ்டோரியும் இல்லை ட்விஸ்ட்டுன்னு சொல்லிவிட்டு என்னென்னமோ பண்ணி வச்சுருக்காங்க எம்ஐபி ஒன் டூ த்ரீ மூவிலலாம் வில் ஸ்மித் காமெடி பண்ணியிருப்பார் பட் அவரோட கேரக்டரை மொக்க பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க இதில் கிறிஸ் ஹெம்வர்த் காமெடி பண்ணியிருக்கார் அது அவ்வளோவோ ஒர்க் அவுட்டும் ஆகலை அதே மாதிரி அவர் நல்லா நடித்து இருந்தாலும் அவரோட கேரக்டரை அவ்வளோ மொக்க பண்ணி வச்சுருக்காங்க அது இந்த படத்தில் பார்த்தா உங்களுக்கே நல்லா தெரியும் டெஸ்ஸா தாம்சனோட கேரக்டர் நல்லா இருக்குது அதே மாதிரி அவங்களும் அவங்களோட கேரக்டரை செம்மையாக நடித்து கொடுத்துட்டு போயிருக்காங்க படத்தில் எக்கச்சக்க ஏலியன்ஸை காமிச்சிருக்காங்க அது இந்த மூவிக்கு ஒரு மைனஸ்னே சொல்லலாம் பிகாஸ் எல்லாத்தையுமே ஏனோ தானோன்னு காமிச்சு வச்சுருக்காங்க எதுக்குமே ஒரு கேரக்டர் இருக்க மாதிரி ஃபீல் ஆகலை அந்த குட்டி ஏலியனை தவிர படத்தில் வில்லனுக்குன்னு கூட ஒரு ஒழுங்கான கேரக்டரைசேஷனே இல்லைங்க இந்த மாதிரி படங்களுக்கு வில்லன் எவ்வளோ முக்கியம் பட் அதுலேயே பெரிய மிஸ்டேக் பண்ணிட்டாங்க அதுவும் இந்த படத்தோட பெரிய மைனஸாக இருக்குது அதே மாதிரி படமும் ரொம்ப ஸ்லோவாக போகிற ஃபீலிங் தான் இருக்குது பட் படத்தோட அப்ராக்சிமேட் ரன்னிங் டைமே டூ ஹவர்ஸ் தாங்க இந்த மாதிரி தான் இந்த படத்தில் பல டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது எம்ஐபி ஒன் டூ த்ரீ மூவிலாம் வர அதே யூனிவர்ஸில் தான் இந்த ஸ்டோரியும் நடக்குதான்னு பல பேருக்கு டவுட் இருக்கும் பதில் ஆமாம் அதே யூனிவர்ஸில் தான் பட் வில் ஸ்மித்லாம் இந்த மூவியில் அப்பியர் ஆக மாட்டார் அதுக்கு காரணம் படத்தோட டைட்டிலுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த எம்ஐபி போ இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் வளர்ந்துருக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் லைட்டாக காமிச்சிட்டு ஒரு கண்ட்ரியை பேஸ் பண்ணி ஸ்டோரி போயிடுது அடுத்த படங்களில் வில் ஸ்மித் நடிக்க வாய்ப்பு இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா இருக்கு பட் கன்ஃபார்மாக தெரில அதே மாதிரி தான் இந்த ஸ்டோரியும் லைட்டாக முடிச்சிருக்காங்க இன்னொரு ஸ்பாய்லர் வீடியோவில் இன்னும் அதிகமான டீட்டெயில்ஸோட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விடை பெறுவது எஸ்கே டாட்